匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首经年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着。在岁月中变迁，就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着。我们的季节在岁月中变迁。台上收拾差不多了，你把东西摆上去吧，快点！你今天拍女嘉宾，待会儿重新把那女嘉宾的光给我调一遍，一定要拍漂亮了啊！稿子我重新发了一遍，看见了吗？啊，再对一遍啊！竹子，机器都调白了吗？马上调。观众们辛苦啊，今天热情饱满一点，好吧？我们马上开始啊！之前的观众以及现场的观众朋友们，大家好！欢迎大家如约走进《思考者》。那么本期我们一同思考的是如何面对衰老。今天啊，非常有幸的请到了我身边的两位嘉宾做客我们的现场，他们是《完美生活》杂志社的副主编张春梅女士。大家好。那么我这边的呢，是罗生化学的首席执行官罗总。大家好。想必大家都知道，今年罗生化学以一款风靡全国的抗衰老药而闻名于市场。那么今天呢，既然大家聊的就是如何面对衰老，我相信女士们对这一话题会更加关注一些。那么就有请张二号机器切张春梅女士，静静。嗯，作为女性呢，我的确有一段时间为我的衰老而焦虑过，因为每一位女性都希望自己能够青春永驻嘛。可是随着岁月的流逝呢，我认为，应该勇敢的面对衰老，才是生命赋予我们的真正意义。现在科技也越来越发达，延缓衰老也不是不可能的。我手头这个产品，就是专门针对抗衰老而研制。你焦点注意一下，往前推。都应该充满向往，美的含义也不仅仅限于机体美。况且罗总，您研发的这款产品。呃，只是保健品，不是确保有疗效的药气。对我而言，这保健品谁请的嘉宾啊？大于它的疗效。我找来的，怎么了？好敢说话呀！那是，这我二嫂。你二嫂啊？同时伴随着对身体健康的隐患，那我们吃保健品就得不偿失了。不好意思啊，罗总。我是做媒体的，所以我也想借今天这个机会采访。你二嫂看着不像是第一次上节目啊，还又漂亮又会说话，事业还成功。我只是想提醒一下你啊，不应该过分的夸大产品的疗效，这样会误导消费者。行了，放吧，就这段就行。况且罗总，您研发的这款产品，怎么样？把你拍瘦了是不是？这段说的好。好什么呀，都把人说急了，给你找麻烦了吧？没事儿，没有争论，怎么叫思考者？晚上春分站幺零七啊，七点钟你可别迟到。放心吧，契约精神我还是有的。行吧，我走了。嗯。对了，你二哥联系你了吗？没有啊，怎么了？
。哎，这个人，我又打电话又发微信，一整天没给我回信儿。你俩都老夫老妻了，还要二十四小时保持联系啊？您都那么恩爱，什么什么呀？今天不妈过生日吗？我还得给她安排事儿呢。是是是是，哎呀，有的时候你适当放松一下吧，你就跟那个艺人的经纪人似的，艺人的行程你安排的明明白白的，你吓唬我。哎，怎么你一人啊？燕儿呢？燕儿单位有事儿，说来不了了，让我跟您说声对不起。不是，对不起就晚了。什么事儿啊？他就来不了了。孕妇初检，这是多大一个事儿啊！他怎么就请不了俩小时假？我给打电话。妈妈妈，他们正忙着呢，他他那接不了电话。他是国家重点工程总指挥呀、啊，还是什么，还是什么领导啊？我跟你说，我就死活我就看不上这孩子这一点。要不是他怀上我孙子了，打死我也不同意你跟他好，打死我也不同意他进咱家门。妈，您消消气儿，婚都结了。到四诊室，哎，刘红艳，哎哎，来了。您是刘红艳、啊？刘红艳是我儿媳妇儿啊。是这样，她今天呢有重要的会，就跟您商量一下，看能不能把我们这号留在明天，行不行？啊？哎呀，这哪行啊？您还是明天再来挂一个吧。李萌，请到四诊室。你喜欢什么呀？我喜欢跆拳道啊！你喜欢跆拳道啊？正好我们这里也有跆拳道的课程，而且老师，不好意思，我接个电话啊，先去忙啊，谢谢。怎么了？我上班呢。哎哎哎，这儿呢，这儿呢，这儿呢，来来来来来，到这儿来干嘛呀？我妈又要给你挂一号。真假的？真的，我就说这样不行吧。哎，你先转过去，别让人看见。当初你非要说我怀孕了，你说今天我要是去了医院，咱俩怎么收场？那不说你怀孕了，没别的办法，也不能让咱俩领证啊。哦，是，按你这逻辑是正是领了，可是后患无穷啊。我上哪边个孩子去啊？能拖多久拖多久的，越拖越麻烦这事儿。哎呀，我今天我就不应该听你的，我就应该去医院跟你妈说清楚。你说这么骗人是个办法吗？她早晚也会知道的呀，到时候盖不住了，还说是我撺掇着你呢。有多大个雷？哎哎，我给你顶着啊，我给你顶。你别这站着，我上班去。不说。今天晚上奶奶寿宴，下班我来接你啊。回来了啊！回来了，坐，坐什么呢你？你这么香啊？啊？做那炸酱面。啊？炸酱面啊？对呀、啊。太好了，我饿着呢。赶紧吧。嗯，赶紧的。吃面都。哎，今儿把我气死了啊！就这红艳，我在医院给她挂好了号了，嘿，没来。是有事儿啊？这。哎。春梅说：“老太太，这个生日宴，哎，一人平均五百块钱标准，就咱这一大家子，九口，五九四千五百块，好家伙，他们家可真有钱。我都有心说了，干脆，我们家这一家四口啊，你折根把钱给我们得了，你给我们两千块钱，我们不吃。”哎呀，那老太太过大寿，你就不去了呗？就是这，咱去呀，咱就坐在那儿看着他们吃，为这两千块钱看会儿也值。哎呀，你这出息！嗯，我就吃点面吧。今儿晚上这五百块钱标准，我一分钱都不能给他糟践。嚯，这张脑味儿，咱应该昨儿晚上把衣服拿出来，正好亮亮。你穿哪个呀？穿哪个？穿，你穿这个，这红的，喜庆。嗯，行，那你穿哪个？我就穿我那个西装就行了。你说西装不在这里头啊？在俊俊那屋，给他腾房的时候就没没拿过去挂在那儿。拿出来，拿
出来也出来晾晾得，要不然咱俩走哪儿那味儿太大。你看你都在这儿了，你看这西服，啊啊，你那衬衣，你看这是是不行这个？你还穿衬衫呢？对啊，你得隆重点儿。这不行吗？这不。嘿，好，瞧咱俩，你这衣服是你弟弟穿剩不要了给你的，我这是春梅送的，瞧咱这哥们俩。净穿人家给的衣服，显得咱多寒酸呢！啊，你你想多了，那老倪家上上下下人又出钱又出力的人张罗这些事儿，得相互的理解一下，这不就挺好的？也是，这不啊，没准下回还接着送呢。<笑>喂，妈。哎，儿子，干嘛呢？图书馆。图书馆？图书馆有那么吵吗？妈，你不懂。大家都抓你学习，泡在图书馆，人一多，所以吵啊。今天晚上奶奶过生日，你可别迟到啊。行，知道了。哎，你爸给你打电话了吗？喂，这孩子衣服穿好了，走吧。这才几点呢？你也换身衣服呗。行啊，那您今天过生日，您说了算啊。您帮我挑一挑，看看我穿哪件好看。这件好看，肯定穿不上了。我最近都太胖了。嗯、哎呀，老了，都更年期了吧？胡说，你才多大呀？就更年期，再等十年吧。真的吗？嗯。魏强，你今天这么忙啊？我打了十几遍电话，你都不接。嗯，能，挺甜的。嗯，妈。哎，大哥大嫂，你们来了啊！生日快乐，快乐！哎，您长命百岁，妈啊！你看我给您带了什么了谢谢谢谢？我告诉您啊，就这东西，老年人需要的所有的微量元素全在这里头。又吃药？妈，这不是药，这是补品。放这儿了啊！我想着忘了。哎，对，想着你看伟强这西服，有有点小啊。哎，还行，太行。敞开口，敞开，我让你挤。放妈不放吗？哎，你们俩来了，来了！哎呦，奶奶生日快乐！嗯，来来，你坐，快放给我。奶奶，您气氛可真好。别忙，别忙。这姑娘多俊呐，好看。奶奶生日快乐，大家妈好。哎呀，你就空手来的？这男礼物呢？我来不就是礼物吗？来了，奶奶。就嘴好。男帅，这个儿长得也高哈。嗯。是的，哎，他那个谁，韦韦强什么时候到？啊，他取蛋糕去了。哦，急呀！哟，人齐了，妈，生日快乐！快乐！哟，伟占，我订蛋糕了，你又买了一个，啊？这么有缘分吗？咱们俩订的同一款蛋糕。哦，这不是我订的，张二哥让我拿过来的。啊？那哎，美珍，咱俩点菜去啊！你们喝会儿茶。好嘞，好嘞，老师。嗯。哎，真香，好茶呢。这还得去楼下点呀，美珍啊。你二哥什么时候把蛋糕给你的？哦，不是他给我的，他让人给我送过来的。谁给你送过来的？哲琴，你怎么来了？那
，你二哥让我拿给你的，说让你晚上拿去什么家宴，记得冷藏啊。拿着呀。你等等啊，你跟我二哥搞什么呀？他蛋糕为什么让你送？你是不知道，我是你二哥课题组的，帮领导跑个腿嘛，很正常啊。少跟我在这装啊！你肯定知道我二哥在干嘛，你让他给我回个电话。我让他给你回电话，那可是我领导。行了，我的泥达制片人，我真不知道你二哥去哪儿了，我还得赶飞机出差呢，有事回来说。好，周琴，记得冷藏啊。闪送。哎呦，你说说看，你二哥这人也真是够了，我让他自己去拿蛋糕，然后赶紧过来，这又跑哪儿去了？这是，谁知道他呢？哎，他还跟你说什么了？没说什么呀，人都没过来。哎，对，让你爸演一个。哎，别不好意思，来挑起衣服来，减肥前，哎，减肥后，这减肥的效果。妈，想我没？我给您买礼物了，看看喜欢吗？哟，哟，嘿，老人家戴翡翠最好了，福禄寿。先生，这是点心。还真不在乎你给他送什么礼物，妈就盼着，哎，你赶紧找个好人嫁了，给他生个外孙子，妈最高兴。男朋友都没有，哪来的外孙子？<笑>咱们先开动吧，不用等他了。对，等等等等，都自己家人，没必要客气。老大，你再给他打个电话，看还要等多久。他应该应该在在路上了吧？你人在哪儿呢？找你半天了。雷真，好好照顾咱妈。你说什么呢？妈轮不着我照顾，她今晚上住你家。你赶紧给二嫂回个电话啊！她一直找你。李雷真，你已经长大了，照顾好咱妈。什么呀？你什么情况啊？你今晚上是不是不去了？干嘛让周琴给我送蛋糕啊？说话呀！喂。你好，大爷。您所拨打的电话已关机。关机。嗯，没电了，那可能是。哎呀，妈，祝您那个。我接个电话去啊。嗯、喂。
喂，哎，朱月，你好。呃，春梅啊，伟强最近没什么事儿吧？怎么了？他前一阵儿提交了休假申请，今天院里已经批下来了。你知道他为什么要休假吗？休假？我，我不知道啊。最近学生和老师都反映他的状态不太好，我问他，他就说想请假休养一阵儿。让我不要担心，我就想问问你，伟强最近没有遇到什么事情吧？嗯，有事儿你们可跟我说，别客气啊。哎，好，好，哎，朱燕，谢谢啊，太不好意思了。让妈先吃吃一口，行，吃一口。嗯、等等等等。行了。刚才啊，伟强他们院的朱院长啊，特意给我来了个电话，说一定要跟老太太说一声，他们院啊今天突发个状况，必须派人去海南。这不是朱院长也信不着别人吗？只能信着咱家伟强。他是上海南了，我今儿在医院好像还看见他了呢。他怎么现在在海南了？什么时候啊，嫂子？今儿上午啊。那是你二叔吗？是不是君？妈，医院人多，您没准看错了。对，那倒是，就我这眼神儿，可能是看错人了。啊，刚才朱院长说中午才突发的状况。哦。妈，估计您给他打电话关机啊，可能飞机都起飞了。嗯。哎，对不起，对不起，老太太，没烫着吧，妈？怎么样了？没事吧？你有棉？我告诉你啊。今儿老二没来，这里绝对有原因。什么原因呢？是忙呗。忙什么呀？忙？什么时候老太太过生日，他不来过？今儿是不是头一回？肯定有问题。哎，你没发现吗？春梅那表情，今儿一晚上那样儿，绝对他们俩有事儿。来。小心烫啊！你二嫂多好一个人呐、啊！哼，你二哥要是有什么花花肠子，我第一个饶不了他。给你那老同学周琴，给他打个电话，看他知道不知道你二哥去哪儿了。为什么要给周琴打电话呀？他现在是你二哥学生，那成天在一起做实验，还到家里来看过我。给我买过八宝饭呢。周琴去家里看过您，什么时候的事儿？前一阵子。你这是说什么？你这是？嗯，这是吵个架拌个嘴。你哎呦，你可真逗的！他们俩是那个吵个架拌个嘴的人吗？啊，是那个为小事儿叨叨唠唠的人吗？人家这人家不是我，人家春梅是高档次的人，不像我这老百姓。他们俩呀。不出事儿则好，出事儿就是大事儿。你这当大哥的你不管行，哎，你甭操心啊，你什么都甭管，跟我也没关系，我更不管了。我先管好自个儿家吧，先管好我儿子孙子吧。哎，这真睡得着觉，你看，哎呦。慢点，你快去。乱迟到了，您先躺下吧。被子盖好了啊，别踹被子啊。嗯嗯，你快，快去了，去了，去了。
国强，我打了十几遍电话你都不接。您好，您所拨打的电话已关机。我今儿在医院好像还看见他了呢。您好，您所拨打的电话已关机。他前一阵儿提交了休假申请，今天院里已经批下来了。最近学生和老师都反映他的状态不太好，伟强最近没有遇到什么事情。二嫂，你怎么来了，伟珍？哦，妈让我来看看二哥在不在。你怎么不进去啊？有有人吗？二哥，我二哥的手机啊。是啊，又不回家，学校里也没人，手机也没带，这能去哪儿呢？伟珍，你跟我说实话，今天蛋糕是不是周琴送过来的？呃，对，他下午给我送到电视台的。那我吃饭的时候问你，你为什么不告诉我呀？我知道你们俩是同学，关系很不错。可是我才是你的亲嫂子，你怎么跟外人一起骗我呢？我，我骗你什么啦？不就是送个蛋糕吗？当时你说吃饭那么多人热热闹闹的，我不就没……我问你的时候，你可是说闪送送过来的。慧珍，你不觉得他们两人的关系很奇怪吗？有什么可奇怪的呀，二嫂？他就是送个蛋糕而已，你真不用想太多。再说了，你说我二哥在学校也算是优秀的，对吧？那女学生喜欢他、仰慕他，那也是正常的嘛。正常吗？我看不止仰慕。周琦还说什么了？没说什么，就是说帮我二哥跑个腿，送个蛋糕。我本来还想多跟他聊几句的，但是他说他着急要出差就走了，是一起出差的吧？这我哪知道啊！哎呀，二嫂，你真的不用想太多，他们俩是一个课题组的。慧、哎、珍，你二哥是不是联络过你？哦，对，他还真给我打过一个电话，什么时候？那我下班的时候给我打的，就神神叨叨、没头没尾的，说了也没听懂说什么，就说让我照顾好妈。你看这通话时间就一分钟都不到，你还有多少事瞒着我呀？你没有了，没有了。哎呀，你跟我二哥是不是闹什么矛盾了？我也想知道，我也想知道到底是怎么了。行了行了，你赶快回去陪妈吧，这两天妈先住在你那儿。别太担心了啊，说不定明天就回家了啊！你快走吧，一会儿走了走了走了，看没有人不行。
么躲着也不是长久之计啊。别急，你看我们家老太太对他多好啊！现在我要跟他撕破脸的话，全家人都得跟我急。他跟你急，我就不跟你急。他们是家人，我就不是家人。我可以不要名分孩子呢，思成子。我告诉你，等我拼上金江水整之后。我才不管呢，爱是谁？我这个那么挑明的东西，说的倒是清楚。你干什么？哎哎，等一下，你冷静一点，冷静一点，这里是谁家？你，等一下，听我说，我们已经离婚了，你疯了吧你？春梅姐，来啦！小李，嗯，你那份文章我看了，没什么太大问题，一会儿我就发给主编了。哦，稿子的事还没来得及跟您说，因为要的太着急。我刚才去找了柳青，说您还没来，我就直接找主编先审了，已经通过了，跟您说一声。小吕，哎，刚才你说把稿子直接发给主编呢，倒也没什么问题啊，谢谢。就是不太符合流程。啊，流程是死的，工作是活的嘛。哎，或者说春梅姐，如果有什么问题，您直接跟我说。稿子是没什么大问题的，嗯，这几篇吧，文笔调整一下也好。因为跟我们之前的风格差距还是蛮大的，电子刊嘛，有区别很正常。哎，你也知道哈，我们这本杂志呢已经有二十年历史了，不管它是电子刊呀，还是纸刊呀，风格相对还是要统一一些，要不然读者会不习惯的。您说的这些我都懂，但是呢，电子刊它百分之八十以上的受众是三十岁以下的年轻人，他们本来就不是我们的读者嘛。那么，他们会不会点进去看？看完了以后，会不会分享？这才是最重要的。行，既然主编已经通过了，我这也没什么。我再补充一句啊，对，作为一本老杂志，我们当然希望吸引更多的新读者，但是首先呢，我们应该服务于我们的老读者，为他们的审美负责。他要干嘛呀？他，年轻人嘛，想上位也是很正常的。我看他是想直接当主编。哎，你知道吗？这次换届呀，本来咱们为主编可以返聘的，但他自己退了。这里面有内幕，什么内幕啊？听说啊，他出差的时候，咱们社里的一个女同事有事儿啊，被他老婆抓了现行，都闹到集团来了。是咱们内部有人打小报告给他老婆的。谁呀、啊？你觉着呢？反正啊，这有人想上位，什么损招都想得出来。你说小吕啊？
。不能不能，小吕负责新媒体这块，跟谁都不搭嘎呀。你别不当回事儿，老魏马上要退休了，这新主编的位置非你莫属啊。哎，你自己升职的事儿得上点心呀、啊。强哥，晚上八点，我在摩托销售中心等你。对不起，对不起，认错人慧强，你怎么在这儿呢？你怎么了？没怎么，我就想自己待几天。我都找了你两天了，有什么事回家说不行吗？我们是一家人，共同面对。我真的没什么事儿，我就是想一个人待几天。你是不是生病了？我没病。那你总得有个理由吧？没有理由，我说不清楚。那你还要在这儿待几天呢？家你不要了，你演月亮与六便士呢？你回去吧，你不要再管我了。我不管你，谁管你啊？你是我丈夫。干什么呀？你能不让我喘口气儿啊？我就想一个人在这儿待几天
，咱们讲道理啊。你是有家的人，你有妈有孩子，你找个喘气儿的空间，你影响了别人的正常生活了。妈一直在家等着你，急都急死了。这两天我也没上好班，你倒可好，跑到这儿来潇洒来了。好，你说现在不是找到我了吗？你可以回去了。是不是因为周琦？跟他没有关系。如果是的话，你就实话实说吧，我有心理准备。我说了，跟他没有关系。那那二十万花哪儿去了？你别以为我什么都不知道，学校里那些风言风语我早就听过了。说了多少遍了，跟他没有关系。那跟谁有关系？又是谁？还有谁？为什么一定要有个谁？啊？没有谁是吧？你一个堂堂的大学教授，班你不去上，家你也不回，你在这干什么？你多大年纪了？玩起摩托车了？这不是不务正业吗？你不是没有理由。你是没有脸说那个理由。我的人生就只有这样了。你的人生怎么了？你还有什么不满意的吗？你是大学教授，有很好的工作，有房子，有车子，还有一个十八岁的大儿子。我知道你有什么不满意，因为这些你都不想要。你想要的，是那个情人。春梅，我们离婚吧。心不断纠缠，不追问答案，心底。